。汉字的文化内涵，汉字这么多，外国朋友想学汉字，应该从什么地方下手呢？我们来谈一些汉字中的文化内涵。好的，这张图列出了最值得优先学习的汉字：部首跟部件。像人，就像一个人的样子；力，耕田用的犁。表示力量。女，两手交叉坐着的人。山，山的象形。水，水的象形。木，眼睛的象形。剑，人张开眼睛向前看。言，说话的时候，口中舌头动的样子。门，门的象形。车，横过来看就像车子。这张呢是第二优先学习的汉字，这张更有意思。这张的汉字都很有文化内涵。复字有两种说法，第一种是拿着棍棒管教小孩的人；第二种说法是拿着工具外出干活。养家活口的人，父亲的角色是管和教。学这个字，它的古韵是尧，所以有些乡亲他在念“学”这个字会说“小”。囧还不明亮，不明白。子，孩子，小孩原本不明白、不懂事，经过学习，慢慢就清楚明白了。懂了，册是以竹子编成的书册，点上面是册，下面是机，表示放在机上的书册是很重要的文书。德，我们常说品德，品德指的就是人品道德。德字由赤、直、心组成，所以一个人的品德标准。是根据直心言行，内德于己，外德于人。国是由为、歌、口与一组成，表示以武器保护在范围以内的土地、人民，就是国。既肉左上方的是肉，右右上方的这个右。是手，是上面的两横线代表上天，下面三垂代表日月星，所以是表示神是，祭就是象征手捧肉祭拜。来说个有趣的字，婚这个字是婚姻的意思，通婚。古人啊，日出而作。日落而息，男子娶老婆啊，要等太阳下山的时候，昏暗的光线；趁女子准备休息不注意的时候，抢婚，开心的把新娘抱回家。活得越老，越喜欢汉字，汉字就像一位老朋友，从小就认识，却忽略这位老朋友。等有一天真正认识，才知道。哦，汉字原来是祖先留下来的生命轨迹。谢谢观赏，如果喜欢，请帮忙分享、点赞或留言。我们下回见。Thank you for watching. If you enjoyed our video, please be sure to hit like, subscribe to our channel, and share with your friends. See you later.